ஸ்பிரிட்ஸ் ஊற வைக்க சொன்ன அரிசி தேவையான அளவு உப்பு இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் பிசுவெல்லா பாத் ரைஸை பொறுத்த வரைக்கும் முதல்ல நீங்கள் வறுத்து பொடி பண்ண வேண்டிய இன்க்ரீடியன்ஸை போட்டு தனியாக வறுத்து பொடி பண்ணிக்கலாம் அடுப்பில் வனல் வச்சு வனல் நல்லா சூடு ஏறின உடனே மிளகு அரை ஸ்பூன் சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அதை போட்டு ட்ரை கண்டென்ட்டாக எல்லாமே வறுக்கணும் மிளகு கொஞ்சம் ஏறினதும் சீரகம் போட்டு வறுத்துக்கோங்க மிளகும் சீரகமும் தனித்தனியாக வறுக்கணுமானால் தாராளமாக வறுத்துக்கலாம் ஒன்றா போட்டும் வறுத்துக்கலாம் தப்பு இல்லை நல்லா ஹீட் ஏறின உடனே ஒரு பிளேட் அப்படியே கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாமே வந்து ரொம்ப சூடாக வறுக்கக்கூடாது உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு பொருள் வந்தால் போதும் அடுத்து ஒரு ஸ்பூன் கல்லைப்பருப்பு கல்லைப்பருப்பு எதுக்கு போடுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா அந்த நல்ல ஸ்மெல் ஃப்ளேவர் வர்றதுக்காக போடுறது நான் சொன்ன மாதிரி ஆயில் விட்டு வறுக்கணுமான்னா தேவையில்லை ட்ரை கண்டென்ட்டாகவே எல்லாமே வறுத்துக்கலாம் எல்லாமே வந்து ரொம்ப தீர மாதிரி வறுத்துடக்கூடாது நல்ல ஹீட் ஏறினா போதும் உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு வறுப்பட்டால் போதும் அடுத்தது மூணு வர மிளகா வர மிளகான்னா குண்டு மிளகா தான் யூஸ் பண்ணணுமான்னு கேட்பீங்க நீட் மிளகாவும் தாராளமாக நீங்கள் அந்த ஃப்ளேவர் விரும்புகிறவங்க நீட்டு மிளகாவும் போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா மிளகாவும் தனியாகவும் தனித்தனியாக தான் வறுபடணும் ஏன்னா தனியாக கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கும் வறுபடுறதுக்கு ஸோ வர மிளகா சீக்கிரம் வறுபட்டுரும் ஸோ அதனால் அது தனியாக வறுபட் வணக்கம் எஸ்டிவி தமிழ் சேனல் வணக்கம் இது எஸ்டிவி தமிழ் சேனல் உங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது இன்றைய நிகழ்ச்சி சமைச்சு பாருங்கள் இன்றைய நேரலையில் நீங்கள் பார்க்க இருப்பது சத்தான மற்றும் சுவையான சிவில்லாபாத் செய்வது எப்படி இதற்கு முன் நாம் பல நேரலையில் கூறியதை போல உணவு உட்கொள்ளும் முறை மற்றும் சத்தான உணவு ஏன் தேவை என்பதை பற்றிய நாம் பல விஷயங்களை இந்த நிகழ்ச்சியில் தொடர்ந்து பேச இருக்கிறோம் ஆகவே தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது எஸ்டிவி தமிழ் சேனல் இந்த நிகழ்ச்சி சமைச்சு பாருங்க என்ற நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து நீங்கள் பார்க்க இருப்பது என்னென்ன விஷயங்களெல்லாம் நாம் இந்த நிகழ்ச்சியிலே எடுத்து சொல்ல போகிறோம் என்ற 
ஒரு கருத்துக்காக நாம் இங்கே கீழே சில விஷயங்களை உங்களுக்கு வைக்க இருக்கிறோம் நம் முன்னோர்கள் உணவு சத்தான உணவு உண்பதற்காக வகுத்த வியூகம் சத்தான உணவு என்றால் என்ன என்பது போன்ற அது எந்தெந்த நிலைகளில் நாம் எடுக்க வே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்ற பல்வேறு பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து பல்வேறு கருத்துக்கள் குறித்து நாம் இங்கே இந்த நிகழ்ச்சியிலே நாம் தொடர்ந்து விவாதிக்க இருக்கிறோம் உங்களுடைய மேலான கருத்துக்களை இதுவரை பார்வையாளர்களாக இருக்கும் நீங்கள் எஸ்டிவி தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் அது மட்டுமில்லாமல் அடுத்தடுத்த நேரலை நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து வர இருக்கிறது ஆகவே தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இன்னும் பல நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு இது போன்று வரும் ஆகவே எஸ்டிவி தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை பொறுத்தவரை சத்தான உணவு என்றால் என்ன சத்தான உணவு ஏன் நாம் உட்கொள்ள வேண்டும் எவைகளெல்லாம் நம்முடைய பாரம்பரிய உணவில் சத்தான பொருட்கள் கலந்திருக்கிறது என்பது போன்ற பல தகவல்கள் அடுத்தடுத்து நே நம்முடைய நேரலை நிகழ்ச்சியில் தருவதற்காக காத்திருக்கிறோம் ஆகவே தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் தொடர்ந்து உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சி குறித்த விவரங்களை எடுத்து குறையுங்கள் அதை அதை பொறுத்து இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது மிகச்சிறப்பான ஒரு சுவையான சத்தான பிசி பெல்லாபார் அதாவது நம்முடைய உணவு பழக்கத்தில் இது சாம்பார் சாதம் என்று சொல்வார்கள் ஆனால் நாம் இதை பார்ப்பதற்கு முன் இதற்கான செய்முறை விளக்கம் உங்களுக்கு தொடர்ந்து வர இருக்கிறது அதற்கு முன் இதில் இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது இந்த சமைச்சு பாருங்க நிகழ்ச்சியில் எஸ்டிவியின் சமைச்சு பாருங்க நிகழ்ச்சியில் இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது நம் அன்றாட உணவின் தேவையான சத்துக்கள் என்ன எவை ஏன் என்ற மூன்று விஷயங்களை பற்றிய ஒரு சிறு கருத்தாக அதை தெரிவித்து பிறகு நீங்கள் இந்த விசிபிலாபாத் சமைப்பதற்கான அல்லது விசிபிலாபாத் செய்வதற்கான செய்முறை விளக்கத்தை நேரடியில் நீங்கள் பார்க்க இருக்கிறீர்கள் இதுவரை நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது எஸ்டிவி தமிழ் சேனலினுடைய நேரலை நிகழ்ச்சி இதை தொடர்ந்து பாருங்கள் உங்களுடைய நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் ரெக்கமெண்ட் செய்யுங்கள் அது மட்டுமல்ல இது ஒரு பல கருத்துக்களை தெரிவிக்குமான நிகழ்ச்சி வெறும் சமையல் மட்டும் அல்ல சத்தான உணவு சார்ந்த பல விஷயங்கள் அடுத்தடுத்து உங்களுக்காக நேரடி தர இருக்கிறோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியினுடைய மிக முக்கியமான விஷயம் இன்று நீங்கள் பார்க்க இருப்பது சுவையான சத்தான பிசிகல் அபாத் செய்வது எப்படி அது மட்டுமல்ல நம்முடைய உணவில் நாம் தேவையான சத்துக்கள் ஏன் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் எவை என்பதை பற்றிய ஒரு சிறு விளக்கம் நாம் இப்பொழுது பார்க்க இருக்கிறோம் நம்ம நம்முடைய உணவு உணவு முறை முன்னோர்கள் வகுத்தது போன்று ஒரு சீரான உணவு முறை தான் இதில் மாற்று கருத்து இல்லை ஆனால் இன்று நாம் மாறி இருப்பது அந்த உணவு முறை அல்ல என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அது மட்டுமல்லாமல் நம்முடைய உணவில் என்னென்ன சத்துக்கள் எல்லாம் தினமும் உட்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு கருத்தின்படி புரத சத்து புரோட்டீன் என்று சொல்லக்கூடிய புரத சத்து மிக முக்கியமான தேவை இரண்டாவதாக தேவை நார் சத்து ஃபைபர் என்று சொல்வார்கள் மூன்றாவதாக மாவு சத்து கார்போஹைட்ரேட் என்று சொல்வார்கள் நான்காவதாக நீர் சத்து வாட்டர் தண்ணீர் என்று சொல்வார்கள் ஐந்தாவதாக விட்டமின்கள் ஊட்டச்சத்து என்று சொல்வார்கள் ஆறாவதாக மினரல்கள் தாது சத்துக்கள் என்று சொல்வார்கள் ஏழாவதாக ட்ரேஸ் எலிமெண்ட் என்று சொல்வார்கள் எட்டாவதாக கொழுப்பு சத்து என்று சொல்லக்கூடிய அடுத்தடுத்த சத்துக்கள் இன் தினமும் நம்முடைய உணவில் இருக்க வேண்டும் சிறு குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்கு மிக முக்கியமான தேவை சத்தான உணவு சத்தான உணவு நம் உடலில் உள்ள பல பாகங்களின் வளர்ச்சிக்கும் சரியான செயல்பாட்டிற்கும் உணவு செரிமானத்திற்கும் மற்றும் அது நம்முடைய உணவை அது எனர்ஜியாக அல்லது நம்முடைய சக்தியாக மாற்றுவதற்கும் அது பயன்படுகிறது ஆகவே இந்த சத்துக்கள் அனைத்தும் நாம் உண்ணும் உணவு சிறப்பாக செயல்பட்டு நம்முடைய உடலுக்கு அது சத்தாக மாறுகிறதா என்று பார்ப்பதில் மிகப்பெரிய சிக்கல் இங்கு இருக்கிறது காரணம் உணவு பழக்க வழக்க முறையை நாம் மாற்றியதனுடைய அறிகுறி இன்று நீங்கள் பார்க்க இருப்பது இத்தனை சத்துக்கள் நமக்கு தினமும் தேவையா என்ற கேள்வி உங்களிடத்திலே எழலாம் நிச்சயமாக தேவை 
ஆனால் அது எந்த அளவு என்பதிலே பல பல பல்வேறு கருத்துக்கள் இருந்தாலும் கூட இது பற்றிய இது பற்றிய விழிப்புணர்வோடு சேர்ந்த ஒரு சுவையான ஒரு நிகழ்ச்சியாகத்தான் இது உங்களுக்கு கொடுக்க இருக்கிறோம் சமைச்சு பாருங்க என்பது வெறும் சமையல் சார்ந்த ஒரு செய்தி குறிப்பாக மட்டும் இருக்காது அறிவு சார்ந்த நம்முடைய முன்னோர்கள் வகுத்த வழிபடி நாம் உணவை சமைத்து எடுத்துக்கொள்கிறோமா அல்லது நம் குடும்பத்தில் உள்ள அனைவருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு உணவை கொடுக்கிறோமா என்பதனை பற்றிய ஒரு மிகச்சிறந்த கருத்தாக்கம் மிக்க ஒரு சிறப்பான ஒரு நிகழ்ச்சியாக இது தொடர்ந்து இருக்க இருக்கிறது ஆகவே நேயர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கும் நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பாருங்கள் அடுத்தடுத்து இது சார்ந்த விஷயங்கள் வர இருக்கிறது புரத சத்து என்பது இன்று நாம் பார்க்க இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் இந்த சத்து குறிப்பை முடித்தவுடன் உங்களுக்கு நேரலையில் இந்த செய்முறை விளக்கம் பற்றிய உங்களுக்கு நேரடியாக வருவதற்கான அடுத்து வர இருக்கிறது ஆகவே புரத சத்து என்பது எதற்கு தேவை ஒரு மனிதனுடைய சராசரி வயது எடை என்பதை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இங்கு ஐம்பது கிலோ இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு கிலோ என்றால் ஒரு கிராம் புரத சத்து தினமும் உணவில் உட்கொள்ள வேண்டும் அப்படி என்றால் அந்த உணவில் ஒரு கிராம் ஒரு கிலோ என்றால் ஒரு கிராம் அப்பொழுது ஐம்பது கிலோ இருக்கிறார்கள் என்றால் ஐம்பது கிராம் புரத சத்து கட்டாயமாக ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் தேவை அறுபது கிலோ இருக்கும் மனிதருக்கு அறுபது கிராம் புரத சத்து தினமும் அவருடைய உணவில் இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அவருடைய உடலில் எடுத்துக்கொள்ளும் உடலில் தேவையான அத்தனை பாகங்களுடைய வளர்ச்சியும் செயல்பாடுகளும் சிறப்பாக இருக்கும் எந்த விதமான நோய் எதிர் நோய் வருவதற்கான வாய்ப்பும் இல்லை என்ற நிலை இங்கு நாம் சொல்ல காத்திருக்கிறோம் புரதம் மிக முக்கியமான ஒரு சத்து உணவில் நாட் சத்து அது நாம் தினமும் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறோம் மாவு சத்து தினமும் நம்முடைய உணவில் அரிசியாக அதை எடுத்துக்கொண்டிருக்கோம் நீர் சத்து தினமும் நாம் நீர் குடித்து கொண்டிருக்கோம் விட்டமின்கள் மினரல்கள் அது நிச்சயமாக நாம் சரியாக எடுப்பதில்லை அதை அடுத்த இன்னொரு பகுதிகளில் நாம் பகிர்வோம் ட்ரேஸ் எலிமெண்ட்ஸ் அதுவும் கூட குறைந்த அளவு தான் தேவை ஆனால் அதையும் கூட சரியாக எடுப்பதில்லை அடுத்த நிகழ்வு நிகழ்ச்சியில் அதை பகிர்வோம் கொழுப்பு சத்து நிச்சயமாக நாம் அனைவரும் அன்றாடம் எடுத்துக்கொண்டிருக்கோம் இதில் மிக அதிகமாக தவிர்த்து உண்ணக்கூடிய ஒரு சத்தாக புரத சத்து இருக்கிறது ஆகவே மிக முக்கியமான நம் உடலில் மிக முக்கியமான அது மட்டுமல்ல நம் உடல் பாகங்கள் இதுவரை வளர்ந்து இத்தனை இத்தனை ஒரு நிலையோடு இருக்கிறது என்றால் அதற்கு புரதம் மிகவும் முக்கியம் அந்த நிலையில் ஒரு கிலோ என்ற உடல் எடையை ஒரு கிராம் என்ற புரதம் தான் சரி செய்யும் என்பதை இங்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஐம்பது கிலோ இருந்தால் ஐம்பது கிராம் புரதம் ஒரு நாளில் தன் எடுத்துக்கொள்ளும் உணவில் அந்த புரதம் ஐம்பது கிராம் இருக்க வேண்டும் உணவில் இதை நாம் தினமும் சரியான அளவில் எடுக்கிறோமா என்றால் நிச்சயமாக இல்லை அப்படி உணவில் நாம் உட்கொண்டாலும் பத்து முதல் பதினைந்து கிராம் மட்டுமே புரதம் எடுத்துக்கொள்ள முடிகிறது ஆகவே பதினைந்து கிலோ அல்லது பத்து கிலோ இருப்பவர்களுக்கு இது சரி ஆனால் ஐம்பது கிலோ இருப்பவர்களுக்கு இது சரியான ஒரு விஷயம் அல்ல ஆகவே தொடர்ந்து பார்த்தோம் மேலும் ஒரு நாளைக்கு புரதம் மட்டும் ஐம்பது கிலோ இருக்கும் ஒரு நபர் ஐம்பது கிராம் எடுக்க வேண்டும் என்பதும் இதை பற்றாக்குறையாக தினம் நாம் எடுத்து கொண்டிருந்தால் முப்பது நாட்களுக்கு எவ்வளவு பற்றாக்குறை முன்னூற்று அறுபத்தைந்து நாட்களுக்கு எவ்வளவு பற்றாக்குறை என்பதெல்லாம் நாம் தெரிந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதன் மூலம்தான் நம்முடைய உடல் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருக்கிறது இது எதற்காக புரதம் எடுக்க வேண்டும் என்றால் உடலினுடைய பெரும்பாலும் புரதத்தினால் தான் ஆனது உட்கொள்ளும் புரதம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி முதலில் நம் உடலிலே நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உருவாக்கும் தோல் வளர்ச்சி மற்றும் பராமரிப்புக்கு புரதம் மிக முக்கியமான தேவை முடி வளர்ச்சிக்கு புரதம் தேவை ஒவ்வொரு உடல் உறுப்பும் அதனுடைய முழு வளர்ச்சி பெறுவதற்கு புரதம் பெரிய பங்காற்றுகிறது முழு வளர்ச்சி புரதத்தினால் தான் ஆனது என்பதை நிச்சயமாக இந்த நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொள்ளலாம் அது மட்டுமல்லாமல் அமினோ ஆசிட் என்று சொல்லக்கூடிய அமினோ அமிலங்கள் சுரப்பதற்கு புரதம் மிக முக்கியமான தேவை கண்களில் உள்ள நீர் வயிற்றில் உள்ள எச்சியல் அமிலம் உமிழ் நீர் பித்த நீர் இன்சுலின் எனப்படும் அமினோ அமிலம் இரத்தத்தில் சீராக இந்த இன்சுலின் கலக்கவில்லை என்று சொன்னால் உடனே அவர்களுக்கு சர்க்கரை வியாதி வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதாகவே இந்த இன்சுலின் மிக முக்கியமான ஒரு பணியை செய்கிறதாகவே இது அத்தனையும் அமிதோ அமிலம் என்று சொல்லக்கூடிய இத்தனை அமிலங்களும் 
நம் உடலில் சுரப்பதற்கு மிக முக்கியமான தேவை புரதம் அது இல்லை என்றால் இவை பற்றிவிடும் என்பதுதான் இங்கே நாம் கருத்தாக தெரிவிக்க விரும்புகிறோம் பெரும் பங்கு புரதம் தேவை என்பதை நாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆகவே தினமும் புரதம் சார்ந்த உணவை உட்கொள்ளுங்கள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உருவாக்குங்கள் நிச்சயமாக அனைவரும் ஆரோக்கியத்தோடு பல காலம் தொடர்ந்து வாழ்க்கையினுடைய அடுத்தடுத்த நிலைகளை எட்டுவோம் என்று சொல்லி இன்றைய நாம் சமைச்சு பாருங்கள் நிகழ்ச்சியில் உங்களுக்கு வழங்க எடுப்பது விசிதலாபாத் முக்கிய தேவை இதில் பருப்பு என்ற ஒரு நில இன்க்ரீடியன்ட் இதில் இருக்கிறது ஆகவே பருப்பில் இருப்பது புரதம் புரதம் அதிகமாக இருப்பதில் இன்னொரு பொருளாக பருப்பு இருக்கிறதாகவே இந்த இன்றைய நிகழ்ச்சியில் புரதம் பற்றிய விழிப்புணர்வு கொடுக்கப்பட்டது காரணம் பருப்பு சார்ந்த விசிதலாபாத் நாம் இன்று பார்க்க இருக்கிறோம் ஆகவே தான் மேலும் உங்கள் சந்தேகங்கள் மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சி பற்றிய உங்களின் மேலான கருத்துக்களை எஸ்டிவி தமிழ் சேனலில் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யக்கொள்ளுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் மறக்காமல் பில் பட்டனையும் அழைத்துக் கொள்ளுங்கள் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சமைச்சு பாருங்க அடுத்த நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் சந்திப்போம் பிசிதலாபாத் செய்முறை விளக்கம் தொடரும் பார்த்து செய்து ருசித்து சந்தோஷமாக இருங்கள் வாழ்க்கையை ஆரோக்கியமாக கழியுங்கள் என்று சொல்லி எஸ்டிவி தமிழ் சேனலை பார்த்து கொண்டிருக்கும் அன்பான நேயர்கள் அனைவருக்கும் நீங்கள் அடுத்து பார்க்க இருப்பது இதற்கான விசிதலாபாத்தினுடைய செய்முறை என்பதை தெரிவித்து அதுவரை இணைந்திருங்கள் காத்திருங்கள் இது எஸ்டிவி தமிழ் சேனல் வணக்கம்
அரை ஸ்பூன் வெந்தயம் ரெண்டு ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாத்தூள் தேவையான அளவு எண்ணெய் அப்புறம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஊற வைக்க சொன்ன அரிசி தேவையான அளவு உப்பு இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் பிசுவெல்லா பாத் ரைஸை பொறுத்த வரைக்கும் முதல்ல நீங்கள் வறுத்து பொடி பண்ண வேண்டிய இன்க்ரீடியன்ஸை போட்டு தனியாக வறுத்து பொடி பண்ணிக்கலாம் அடுப்பில் வனல் வச்சு வனல் நல்லா சுடி ஏறின உடனே மிளகு அரை ஸ்பூன் சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அதை போட்டு ட்ரை கண்டென்ட்டாக எல்லாமே வறுக்கணும் மிளகு கொஞ்சம் சூடு ஏறினதும் கூட சீரகம் போட்டு வறுத்துக்கோங்க வணக்கம் எஸ்டிவியின் சமைச்சு பாருங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டிஷ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சுவையான பிசுபல் அவாத் ரைஸ் இது வந்து சாப்பிட்றதுக்கு வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரிச் இன் ப்ரோட்டீன் குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிட்ற ஒரு டிஷ் இதுக்கு முதல்ல ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோ அதில் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு கப் எடுக்கப்பட அளவுக்கு அந்த கப்பில் கப்லரோ ஒன்னே கால் கப் ரைஸு முக்கால் கப் தோரம்பருக்கும் ரைஸையும் ஒன்றா சேர்த்து ஒரு தண்ணி ஃபைவ் மினிட்ஸ் தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுடுங்க இதை ஒரு சைடு வச்சுடுங்க வச்சுட்டு அடுத்து வறுத்து அரை கால் சில இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்க்கலாம் மிளகு அரை ஸ்பூன் தேகம் ஸ்பூன் தனியா ஒரு ஸ்பூன் வர மிளகா மூ கடல பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் நெய் நாலு ஸ்பூன் தாளிக்க வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி ரெண்டு சிறிதளவு கம்மல்லி சிறிதளவு கருவேப்பிலை ஐம்பது கிராம் பீன்ஸ் ஐம்பது கேரட் ஐம்பது கத்திரிக்காய் ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு ரொம்ப ஒருக்கா கடு ஒரு ஸ்பூன் சின்ன எலுமிச்சம் பழவல் புளி மூணு வரமிளகா அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் உளுத்தரப்பு அரை ஸ்பூன் வெந்தயம் ரெண்டு ஸ்பூன் குழம்பு மிளகா தூள் தேவையான அளவு எண்ணெய் அப்புறம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஊற வைக்கணும்னு அரிசி தேவையான அளவு உப்பு இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் பிசுவெல்லா பாத் ரைஸை பொறுத்த வரைக்கும் முதல்ல நீங்கள் வறுத்து பொடி பண்ண வேண்டிய போட்டு தண்ணி வறுத்து பொடி பண்ணிக்கலாம் அடுப்பில் வனல் வச்சு வனல் நல்லா சூடு ஏறின உடனே மிளகு அரை ஸ்பூன் சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அதை போட்டு ட்ரை கண்டென்ட்டாக எல்லாமே வறுக்கணும் மிளகு கொஞ்சம் சேர்னதும் கூட சீரகம் போட்டு வறுக்கோங்க மிளகு சீரகமும் தனித்தனியாக வரணுமான தாராளமாக வறுத்துக்கலாம் ஒன்றா போட்டும் வறுத்துக்கலாம் தப்பு இல்லை நல்லா ஹீட் ஏறின உடனே பிளேட்டில் அப்படியே கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாமே வந்து ரொம்ப வறுக்கக்கூடாது உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு பொறிஞ்சு வந்தால் போதும் அடுத்து ஒரு ஸ்பூன் கடலை பருப்பு கடலை பருப்பு எதுக்கு போடுறோம் அப்படின்னா நல்ல ஸ்மெல் ஃப்ளேவர் வர்றதுக்காக போடுறது சொன்ன மாதிரி வறுக்கணுமான தேவையில்லை ட்ரை கண்டாகவே எல்லாமே வறுத்துக்கலாம் எல்லாம் வந்து ரொம்ப தீர மாதிரி வரக்கூடாது நல்ல ஹீட் ஏன்னா போதும் உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு வரப்பட்டா போதும் அடுத்தது மூணு வர மிளகா வர மிளகா மூணு மிளகா தான் கேட்குறீங்க நீட்டு மிளகா தாராளமாக நீங்கள் அது ஃப்ளேவர் விரும்புகிறவங்க நீட்டு மிளகாவும் போய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா மிளகாவும் தனியாகவும் தனித்தனியாக தான் வருபடணும் ஏன்னா தனியாக கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கும் வருபடுறதுக்கு ஸோ வர மிளகா சீக்கிரம் வருபடும் ஸோ அதனால் அது தனியாக வரப்ப எடுத்துக்கோங்க மிளகு தான் வந்து தனியாக வறுக்குங்க தனியாக வந்து ரொம்ப நேரமும் வரப்படக்கூடாது அது வறுட்டு இருக்கும்போது ஒரு ரெண்டு தனியாக வந்து வெடி வைக்கும் ஸோ அந்த ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கும் நீங்கள் வந்து இறக்கிடலாம் இறக்கிட்டு வந்து ரொம்ப நேரம் வரப்பட வேண்டாம் ரெண்டு மூணு வெடிப்பு வந்ததுக்கப்புறம் இறக்கிடுங்க இறக்கிட்டு எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரே பிளேட்லேயே வச்சுக்கலாம் தனித்தனியாக வைக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை அது கொஞ்சம் நேரம் ஆற ஆறுனதுக்கப்புறம் வறட்பு குக்கர் வச்சு ஐம்பதுலேருந்து எழுபத்தஞ்சு கிராம் எண்ணெய் தேவைப்படும் இப்போ நாங்கள் அங்கே என்ன விட்டுருக்கோம் இல்லையா இந்த அளவுக்கு எண்ணெய் தேவைப்படும் ஸோ இந்த அளவுக்கு எண்ணெய் நீங்கள் விட்டுக்கலாம் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த சாஃப்ட்னஸும் பிசுபெல்லா பாத் ரைஸோட அந்த டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் எண்ணெய் நல்லா ஆகட்டும் காஞ்சதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு கடுகு போட்டுக்கோங்க அரை ஸ்பூன் கடுகு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அரை ஸ்பூன் கடுகு அப்புறம் அரை ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ரெண்டும் நல்லா வந்து வெடிப்பு வரட்டும் நல்லா வெடித்ததுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் ஒவ்வொரு கண்டென்ட்டாக இருக்கணும் உடனே உடனே எல்லாத்தையும் செய்யுங்க அப்படின்னா ஒன்று வெந்துருக்கும் ஒன்று நல்லா வெடிச்சிருக்கும் ஒன்று வெடிச்சிருக்காது அடுத்து அரை ஸ்பூன் வெந்தயம் நல்லா போட்டு நல்லா வெடிப்பு வந்ததுக்கப்புறம் மூணு வர மிளகா சொல்லியிருந்தோம் அந்த மூணு வர மிளகா போட்டுக்கோங்க போட்டதுக்கப்புறம் அரை ஸ்பூன் 
மஞ்சள் தூள் சொல்லி அந்த மஞ்சள் தூளும் விட கூட சேர்த்து போட்டுக்கலாம் எண்ணெயிலேயே சேர்த்து போடுமா அப்படி இருப்பீங்க எண்ணெயில் போடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சிலர் வந்து எண்ணெயில் போட எங்களுக்கு அந்த டே விருப்பம் இல்லைன்னு சொன்னாங்க சரி பின்னாடி போடுறதா இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம் அடுத்தது தேவையான அளவுக்கு ரெண்டு வெங்காயம் சொல்லியிருந்தோம் அந்த ரெண்டு வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வைக்கோங்க எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வெங்காயத்தோட அந்த வாசனை போகிற அளவுக்கு நீங்கள் வதக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து ரிச் கண்டென்ட் நல்லா இருக்கும் சில உடனே உடனே எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் சேர்ப்பாங்க அந்த மாதிரி சேர்க்கக்கூடாது அடுத்தது தக்காளி சிறிது அளவு கருவேப்பிலை கருவேப்பிலை ரெண்டு பார்ட்டாக பிரிச்சுக்கோங்க ஏன் கொஞ்சம் போடுறோம் அப்படின்னா அங்கே என்ன கொடுத்து கருவேப்பிலை வதங்கும் போது அந்த எசன்ஸ் உள்ளே இறங்கி இந்த டேஸ்ட் ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ அதனால் கருவேப்பிலையும் கூட சேர்த்துடுறோம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இதில் வந்து உங்களுக்கு ரத்தம் பருப்பு இருக்கிறதுனால ப்ரோட்டீனோட ரிச் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கும் குழந்தைங்க எல்லாமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க குழந்தைங்க பெரியவங்கன்னு எல்லாருமே எந்த வயசுக்காரங்களும் விரும்பி சாப்பிடுற ஒரு விதமான ரைஸ் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பு வந்து பிரித்து போட்டுக்கலாம் முதல்ல போடணுன்ற அவசியம் இல்லை இந்த வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிறதுக்காக சால்ட் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதை நல்லா வதக்கோங்க எந்த அளவுக்கு வதக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களோட அந்த வெசபல்லா வத் ரைஸோட இந்த டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் இப்போது நல்லா நல்லா வந்துருச்சு ஒன்றா சேர்ந்து வருது பார்த்து இந்த ஸ்டேஜ் வரும்போது ஒவ்வொரு காய்கறியாக சேர்த்துக்கலாம் கேரட் உருளைக்கிழங்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பீன்ஸு முருங்கைக்காய் எல்லாமே ரொம்ப பொடியாக கட் பண்ணிடாதீங்க மீடியம் சைஸில் கட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும் இன்னும் சேர்க்கணுமா இன்னும் காய்கறிகள் சேர்த்துக்கலாமா உங்கள் இஷ்டம் தாராளமாக சேர்த்துக்கலாம் அவரைக்காய் சேர்க்கலாம் முள்ளங்கி சவுச்சவு கூட சேர்த்துக்கலாம் பட் காய்கள் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நாலு இல்லை அஞ்சு வரைட்டி சேர்த்திங்கன்னா போதும் நிறைய காய்கள் விட்டிங்க அப்படின்னா காய்கறிகள் தான் தெரியுமே தவிர ரைஸ் உங்களுக்கு தெரியும் விசுபெல்லா பார்த்த ரைஸோட அந்த ஃப்ளேவர் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக எடுப்படாது ஸோ அதனால் நாலுலேருந்து அஞ்சு வரைட்டி சேர்த்துக்கோங்க காய்கறிகளும் நல்லா வதங்கட்டும் ஒன்றா சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க எந்த அளவுக்கு வதக்குறீங்களோ உங்களுக்கு அந்த உள்ளே வந்து அதோட ஃப்ளேவர்ஸ் எல்லாம் நல்லா இறங்கும் காய்கறிகள் நல்லா சேர்த்து நல்லா வதக்குங்க ஸோ சிலர் வந்து டக் டக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உடனே உடனே எடுத்து பண்ணிடுவீங்க வீட்டில் ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணாங்க ஸோ ட்ரை பண்ணும்போது உங்களுக்கு நீங்கள் பண்ண மாதிரி வரலையே அப்படின்னு கேட்பீங்க ஸோ நான் ஸ்டேஜுக்கு வதக்குன்னு சொல்லியிருக்கோமோ அந்த ஸ்டேஜுக்கு வதக்கணும் அந்த ஸ்டேஜுக்கு காய்கறிகள் போடணும் நல்லா காய்கறிகள்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து வதக்கிடுச்சு பார்த்தீங்களா இப்போ வந்து அடுத்தது இதில் தண்ணி ஊற்ற போகிறோம் நீங்கள் எந்த டம்ளரில் அரிசி பருப்பு ஊற்றிங்களோ அதே டம்ளரில் வந்து நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ ஒரு டம்ளர் ரைஸ்க்கு வந்து ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி அப்படின்ற பதத்துக்கு ஊற்றிக்கோங்க ஸோ நான் ரெண்டு டம்ளர் ரைஸும் பருப்பு ரெண்டு டம்ளர் இருக்கேன் ஸோ நாலு டம்ளர் தண்ணி ஊற்ற போகிறேன் காய்கறிகளும் கூட சேர்த்து விட்டுருக்குன்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா விடணும் ஸோ நான் ரெண்டு டம்ளர் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி ஆறு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் ஏன் ஆறு ஊற்றுறீங்க ரெண்டு டம்ளர் பத்தா அப்படின்னா இந்த ரைஸோட பெஸ்ட்டு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ரைஸ் வந்து டன் வரும் ரொம்ப அப்படி கட்டி கட்டி வரக்கூடாது ஸோ தலைவர் நல்லா வரணும் அப்படின்னா நிறைய தண்ணி இருக்கணும் ஸோ அதனால் ஒரு டம்ளர் வந்து நான் மூணு டம்ளர் தண்ணி அப்படின்ற மாதிரி விட்டுருக்கேன் இதில் வந்து அடுத்தது சின்ன எலுமிச்சம்பழ அளவு புளி சொல்லணும் அதை கரைச்சி அந்த தண்ணி மட்டும் ஊற்றிக்கோங்க ஸோ புளியோட சிலர் வந்து நான் புளியோட அப்படியே யூஸ் பண்ணுவேன் சாம்பார் இல்லைங்க அதை போடக்கூடாது ஸோ அந்த யூ அது கரைச்சிட்டு அந்த தண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது ரெண்டு ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் போதுமானா போதும் ஏன்னா நம்ம கடைசியில் பொடி போடும் இல்லையா அதில் வேறு நம்ம மிளகாவும் தனியாகவும் வறுத்துருக்கோம் மிளகு கூட சேர்த்துருக்கோம் ஸோ அதனால் ரெண்டு ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாத்தூள் போதும் நான் சாம்பார் பவுடரும் சில்லி பவுடரும் எதுவும் போடலை இந்த பாருங்கள் பவுடர் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் ட்ரை கண்டிப்பாக குழம்பு மிளகா சாம்பார் பொடி வந்து நான் டேஸ்ட்டுக்காக சேர்த்துக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டீங்க நான் கடைசியில் அந்த பொடி போட போகிறேன் சாம்பார் பவுடரும் போட்டீங்க அப்படின்னா அந்த பொடியும் சாம்பார் பவுடரும் மிக்ஸ் ஆகி உங்களுக்கு வேறு ஃப்ளேவர் கொடுத்துரும் அந்த பொடி போடுறதுக்கான விஷயமே இன்னும் போயிடும் அந்த இடத்துல ஸோ அதோட அந்த டேஸ்ட்டு வந்து மாறிடும் ஸோ அதனால் நான் எதுவுமே யூஸ் பண்ணலை வெறும் குழம்பு மிளகாத்தூள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு தண்ணி குடி வரட்டும் இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லையா ரைஸ் போடுறோம் பச்சரிசி தான் யூஸ் பண்ணணுமான்னு கேங்க சாப்பாட்டு அரிசியும்
பாருங்க ரைஸ் போட்ட உடனே நல்லா கொதி வந்துருச்சு குக்கர் மூடிடுங்க ஒரு மூணுலேருந்து நாலு விசில் வரும் விசில் வந்ததுக்கு அப்புறம் குக்கர் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் சட்டுன்னு குக்கர் பண்ணிடாதுங்க நல்லா ப்ரெஷர் ஃபுல்லாக வெளில வந்ததுக்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணுங்க ரைஸாக ரெடி ஆகிடுச்சு அந்த தண்ணி உங்களுக்கு இருக்கணும் ஃபுல்லாகவும் நல்லா ட்ரையாக இருக்கக்கூடாது தண்ணி பதம் இருக்கணும் பாட்டு அடுல ஒரு சின்ன பேன் வச்சுக்க பேன் வச்சு அந்த பேன் நல்லா சூடிடும் இப்போ வந்து அடுத்து இதுதான் லாஸ்ட் உங்களுக்கு என்ன சேர்க்க போகிறீங்களோ இந்த விஷயத்தில் தான் உங்கள் பெசபெல்லாபாத் ரைஸோட அந்த ஃப்ளேவர் வந்து வரப்போகுது நெய் சேர்த்து நாலு ஸ்பூன் சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா நெய் சேர்த்து நெய் சூடாகட்டும் அந்த ட்ரை கண்டன் பவுடர் சொல்லியிருந்தோம் பவுடர் அந்த ரைஸ் மேலே ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஃபுல்லாக குக்கர் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ண வேண்டாம் மிடில் ஏரியாவில் மட்டும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிங்கன்னா நெய் ஃபுல்லாக ஊற்ற முடியாது ஸோ அது அந்த பவுடர் மேலே நம்ம நெய்யை விட போகிறோம் நல்லா சூடாக காஞ்சிருச்சு இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த நெய் எடுத்து கரெக்டாக அந்த பவுட்ரு மேலே வர்ற மாதிரி விடுக்கோங்க பவுட்ருக்குள்ளே விடும்போது உங்களுக்கு நெய்யோட பவுட்ரு உள்ளே இருக்குங்களா ஸோ அந்த ஃப்ளேவர் நல்லா உள்ளே இறங்கும் ஸோ எந்த அளவுக்கு அந்த பவுடர் அந்த எல்லாம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு தான் உங்களுக்கு டேஸ்ட் வரும் நீங்கள் நல்லா டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கலாம் கிளரும்போது உங்களுக்கு குக்கர் ஓப்பன் பண்ணும்போது ஒரு விதமான டேஸ்ட் இருந்திருக்கும் இப்போ இந்த பவுடர் கண்டன் போட்டுட்டு நெய் ஊற்றுனே அந்த ஸ்மெல் அந்த டேஸ்ட் வந்து பெசுவ ரைஸோட அந்த ஃப்ளேவர் வந்து உங்களுக்கு சொல்லவே முடியாது நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்து அந்த டேஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் சூடான சுவையான சிபல்லாபாத் ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கு கூட வந்து உருளைக்கிழங்கு வறுவலோ இல்லை ஊருக்காவோ வச்சு கொடுத்து ப சின்ன குழந்தைங்க மாதிரி சாப்பிடுவாங்க வீட்டில் எவ்வளோ வயசானவங்க பெரியவங்க இருந்தாலும் எல்லாருமே சாப்பிடுவாங்க க குழந்த காயே சாப்பிட மாட்டேங்க அப்படின்ற சில பேரண்ட்ஸ் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா காய்கறிங்க உள்ள சேர்ந்துக்கும்போது ஸோ சாப்பிட சாதம்னு சொல்லுங்கன்னா குழந்தைங்க ஆசைப்பட்டு சாப்பிட்ருவாங்க இப்போ சு சூடான சுவையான ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்தது இதை வந்து ஒரு பவுலில் கன்வெர்ட் பண்ணி இல்லை கொத்தமல்லி அப்படியும் தூவி அப்படியே வந்து சர்வ் பண்ண வேண்டியது தான் ஒரு பவுல் எடுத்து இது அப்படியே ஒரு பவுலில் கன்வெர்ட் பண்ணிக்குவோம் சூடான சுவையான விசுவலை வார்த்து ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃபீட்பேக் அனுப்பிச்சுக்கலாம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எஸ்டிவி தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்